गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स न्यू चैप्टर सर्किल पार्ट टू पार्ट वन ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो चुका था तो स्टार्ट करते हैं सर्किल पार्ट टू फर्स्ट टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल टॉपिक कह रहा है कि लाइन और सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो अपन को लाइन गिवन है और सर्किल गिवन है तो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वाई की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर टू सी एम एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर नाउ क्वालिटी बना लेंगे वन प्लस एक्स वन प्लस एम स्क्वायर प्लस टू सी एम एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोई सी सर्कल को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दो पॉइंट आएंगे तो क्वालिटी बन गई अब इसको सोल्व करना है तो अपन सोल्व कर लेंगे उससे पहले अपन डी चेक कर लेते हैं डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्वाडिटी के एक्स की दो वैल्यू आएगी तो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई की वैल्यू किसी में पुट कर लेंगे वाई की दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे तो डी चेक करते हैं डी की वैल्यू क्या आ रही है बी स्क्वायर फोर सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फोर कॉमन ले लो सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ये कैंसिल आउट तो डी की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये डी की वैल्यू हो गई डी आ चुका है अब अपन एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इससे पहले अपन एक टॉपिक और लेते हैं पोजीशन ऑफ लाइन पोजीशन ऑफ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू गिवन सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू गिवन सर्कल तीन पोजीशन हो सकती है या तो लाइन सर्कल से बाहर हो या फिर लाइन सर्किल को टच कर रही हो थर्ड पोजीशन हो सकती है लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही हो कब होगा जब वैन डी ग्रेटर देन जीरो देन डी लेस देन जीरो देन लाइन नाइदर टच नाइदर टच नॉर कट टू दी सर्किल डी लेस देन जीरो डी लेस देन जीरो बोले तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी एक्स की वैल्यू नहीं आएगी इट मीन्स लाइन सर्किल से बाहर होगी आउटसाइड ये पोजीशन कब आएगी वैन डी इक्वल टू जीरो डी इक्वल टू जीरो रूट सेम हो जाएंगे तो टच करेगी देन लाइन टच दी सर्किल और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर टेंजेंट टेंजेंट हो जाएगी लाइन ये पोजीशन कब होगी वैन डी ग्रेटर देन जीरो डी ग्रेटर देन जीरो अनइक्वल रूट आएंगे तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे देन लाइन कट दी सर्किल और इस केस में ये लाइन किसका रोल करेगी कोड का रोल करेगी तो ये तीन पोजीशन होती है लाइन की 
इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना है अपन को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लाइन गिविन थी सर्किल गिविन था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्किल ए जिसका सेंटर जीरो जीरो और रेडियस ए ये लाइन सर्किल को टच कर रही है तो कंडीशन क्या होगी डी इक्वल टू जीरो डी इक्वल टू जीरो वेन लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी is tangent to the circle then तो condition क्या हो जाएगी c equal to plus minus a वन plus m square very very important एक तो ये हो गया कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ये हो गई एक दूसरी कंडीशन भी होती है इसको प्रूव कर लेते हैं कैसा आया d इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा और d की वैल्यू अभी मैंने उधर देखी d की वैल्यू क्या आ रही थी फोर ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसको जीरो कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर और सी इक्वल टू प्लस माइनस ए वन प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर ये हैंस प्रूफ एक कंडीशन और याद रखें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेकंड कंडीशन इफ लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी is touches the circle then p equal to r is called is called condition of tangency P equal to R. What is P? What is P? P is where where P is the length of perpendicular from center to the given circle kaun se formula se aayega by formula p ki value kaun se formula se aayegi ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square general formula line ko lana padega pehle to ye formula ho jayega r to radius hai ye रेडियस चलो अब एक नोट और देखें क्वेश्चन से पहले नोट इफ पी ग्रेटर देन आर सेंटर से लाइन की डिस्टेंस ज्यादा है रेडियस से तो क्या पोजीशन होगी देन लाइन लाइन आउटसाइड to the outside to the circle it means neither cut nor touch aise d less than 0 mein tha koi concept ye aise pad sakte hain p greater than r aise position aayegi line ya hai second if p equal to r then line touches the circle it means 
टेंजेंट हो ही जाएगी ये तो अपन ने अभी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ ही लिया थर्ड इफ पी लेस देन आर पी लेस देन आर पी लेस देन आर इट मीन्स सेंटर से लाइन की डिस्टेंस रेडियस से कम है तो कट करेगी ना देन लाइन कट दी सर्किल कट दी सर्किल तो इस केस में ये लाइन कौन क्या रोल करेगी कोड बन जाएगी अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ के फोर वेज फोर वेज लाइन थ्री एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो विल बी टेंजेंट टू दी सर्किल सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हंड्रेड तो दोनों मेथड से एक क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट मेथड क्या था वाई सी इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर तो इसके लिए लाइन किस फॉर्म में होनी चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होनी चाहिए तो लाइन थ्री एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू हो गया थ्री एक्स प्लस के ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया यहाँ से एम और सी कितना आ गया एम तो हो गया थ्री सी हो गया के और रेडियस कितनी है एम तो हो गया थ्री सी हो गया के और रेडियस कितनी है टेन लेकिन पुट कर लो इसमें आंसर आ जाएगा टेन रूट वन प्लस नाइन तो आंसर आ गया प्लस माइनस टेन रूट टेन सेकेंड मेथड बाई पी इक्वल टू आर पी इक्वल टू आर ये ज़्यादा बेटर होता है तो पी क्या होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रेडियस होती है तो ए एक्स वन ए इसके लिए लाइन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए लाइन जनरल फॉर्म में ही है अभी ए थ्री हो गया बी माइनस वन हो गया एक्स वन वाई वन कौन है एक्स वन वाई वन कौन है सेंटर है और सेंटर क्या है इस केस में जीरो तो इसमें पुट कर लेंगे जीरो प्लस जीरो प्लस सी की वैल्यू के अपॉन ए स्क्वायर नाइन प्लस वन इक्वल टू टेन जब इसको सोल्व करेंगे मोड के इक्वल टू टेन रूट टेन और मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा तो देखो दोनों केस दोनों मेथड में आंसर सेम आ रहा है डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ई ओ टी ई ओ टी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो फर्स्ट होता है इन पॉइंट फॉर्म बाई पॉइंट फॉर्म या इन पॉइंट फॉर्म पॉइंट फॉर्म में क्या होता है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट एक्स वन वाई वन लाइज ऑन द सर्किल सर्किल की बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ये क्वेश्चन है तो कैसे फाइंड करेंगे देखो मतलब ये सर्किल है ये इस पर पॉइंट है एक्स वन को माँ वाई वन और ये इसकी लाइन हो जाएगी तो ये ई ओ टी फाइन करना है ये पी पॉइंट है सेंटर है ई ओ टी फाइन करना है तो देखो ऐसे तो अभी फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लो ये लाइन इससे तो पास हो रही है और ये सेंटर है वो पी के परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर होगा 
तो EOT passes through P and perpendicular to OP. तो slope of OP कितना हो जाएगा? Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. तो Y1 minus 0, X1 minus 0. तो Y1 upon X1. ये slope हो गई. अब आपको equation of line find करनी है. Equation of tangent by formula. कौन सा formula? Y minus Y1 equal to M x minus x1 ये फॉर्मूला हो जाएगा स्लोप तो क्या इसके परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर की स्लोप क्या हो जाएगी माइनस x1 अपॉन y1 x माइनस x1 इसको सिंपलीफाई कर लेंगे y y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस x x1 प्लस x1 स्क्वायर ये चीज इधर ले आओ सब x x1 प्लस y y1 तो ये इसकी लाइन हो जाएगी इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अब यहाँ से ये पॉइंट का है सर्किल पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो सर्किल को सेटिस्फाई करेगा सेंस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पॉइंट सर्किल पे सेटिस्फाई कर गया यहाँ से वैल्यू पुट कर ली एक्स एक्स वन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर इसको इधर ले आओ प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर ये आंसर आ गया ई वो टी हो गई आज के बाद एक स्पेशल नोट याद रखना है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पॉइंट पी एक्स वन कोमा वाई वन लाइज ऑन डी लाइज ऑन डी कर क्वाडिक कर हो गए क्वाडिक कर कोई सा भी हो क्वाडिक कर अभी मान लो सर्किल है अभी सर्किल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस जनरल फॉर्म का ले लेते हैं इक्वल टू जीरो तो यहाँ से अपन को देन देन सब्सटीट्यूट द फॉलोइंग जब भी इक्वेशन फाइंड करनी हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी हो बस ये इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट कहाँ होना चाहिए ऑन दी कर होना चाहिए तो क्या सब्सटीट्यूट करना है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई वाई वन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू वाई इक्वल टू वाई प्लस वाई वन अपॉन टू और मान लो एक्स वाई हो तो उसकी जगह एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई अपॉन टू पुट करेंगे तो ये सब पुट करने पर आंसर आ जाएगा वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्वेश्चन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस कर्व कौन सा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो एक्स एक्स वन वाई की जगह वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन प्लस टू जी एक्स की जगह क्या पुट करना था टू जी एक्स एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू एफ की जगह वाई प्लस वाई वन अपॉन टू और कांस्टेंट को एज इट इज रखना है तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे टू से टू ये चीज़ अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी ई वो टी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये जो अपने ट्रिक पढ़ी है इसको आज के बाद ध्यान करना है और इसका एक नाम याद रख लेना टी इक्वल टू जीरो टी बोले तो टेंजेंट जब पॉइंट का रुपये हो कोई भी क्वालिटी का रुपये रखा हो तो ये सब्सटीट्यूट करना होता है और इस चीज़ को अपन ने पूरे स्पेशल नोट को क्या कह दिया टी इक्वल टू जीरो तो अभी देखो अपना क्वेश्चन था इन पॉइंट फॉर्म अभी अपना ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 
और पॉइंट था एक्स वन कोमा वाई वन तो ये ओ टी क्या हो जाएगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन तो ये आंसर आ रहा है समझ में आया ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई क्लियर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है इन पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा यू ठीक है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा ए कोस थीटा ए साइन थीटा ए रेडियस है लाइज ऑन द कर्व ऑन द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो वही टी टी इक्वल टू जीरो लगा लो अब एक्स एक्स वन एक्स वन की वैल्यू क्या है ए कोस थीटा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन ए कोस थीटा वाई वाई वन बी ए साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर ए को ए को हटा दो जीरो में भेज दो तो एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट इन स्लोप फॉर्म इन स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दी सर्किल सर्किल की बने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जिसकी स्लोप दे रही है स्लोप इज एम तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी सी की वैल्यू क्या आई थी वो पुट कर लो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो सी था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सर के टेंजेंट है तो सी की वैल्यू यहाँ पर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सी की जगह पुट करनी है तो ये याद रखना है आपको बहुत काम आएगा है इसमें एक चीज़ और याद रखनी है द कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी ओ सी कहेंगे तो क्या हो जाएगा याद रखना है आपको प्लस माइनस ए एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर और प्लस माइनस ए एम ए अपॉन माइनस प्लस आएगा यहाँ पर वन प्लस एम स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है तो आपको याद रखना है राइट right? इस पर अभी क्वेश्चन करेंगे अपन तभी और क्लियर हो जाएगी बात प्रूफ से पहले एक नोट देखें नोट इक्वेशन ऑफ टेंजन ड्रॉन टू द सर्किल टू द सर्किल x माइनस एच स्क्वायर होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हुज स्लोफ इज एम सेंटर रेडियस फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन दे रखी है और टेंजन की इक्वेशन फाइंड करनी है इफ स्लोफ इज एम इज y माइनस के इक्वल टू एम एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर तो देखो क्या हुआ इसमें पहले क्या था जब सेंटर जीरो जीरो था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर अब सेंटर एच को मैं के आ जाए तो एक्स की जगह एक्स माइनस एच लिखना है वाई की जगह वाई माइनस के लिखना है याद रखना है इसको इम्पोर्टेंट ओके राइट इस पर अभी क्वेश्चन करेंगे अपन 
तो ये और क्लियर हो जाएगी बात ये तो प्रूफ हो गया था अब इसका प्रूफ देख लेते हैं ये प्रूफ कैसा होता है तो प्रूफ प्रूफ ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो क्या हो जाएगा याद रख लेना हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा आता है लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्स वन वाई वन एंड ड्रॉन पेंजेंट एट एक्स वन कॉमा वाई वन बाई टी इक्वल टू जीरो बाई टी इक्वल टू जीरो टू द सर्किल तो देखिए यहाँ पर ट्रेंजेंट टू द सर्किल बाई टी इक्वल टू जीरो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर तो सबसे पहला काम प्लेट करोगे टेंजेंट बना लोगे देन इट कंपेयर टू इट कंपेयर टू स्लोप फॉर्म किससे कंपेयर करना है स्लोप फॉर्म से कंपेयर स्लोप फॉर्म क्या था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर तो इसको इधर लेंगे एम एक्स माइनस वाई प्लस माइनस ए वन प्लस एम स्क्वायर ये भी ध्यान रखें देखो दो लाइन का कंपेयरिंग कंपेरिजन कैसे करते हैं स्लो फॉर्म तो इसे कंपेयर करना है ये लाइन और ये लाइन कंपेयर करना है तो एक्स वन एक्स का कॉपिशन एक्स वन अपॉन एम इक्वल टू वाई का कॉपिशन वाई वन अपॉन माइनस वन कॉन्स्टेंट माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस ए रूट प्लस वन ए वन प्लस एम स्क्वायर तो ऐसे ये कैंसिल आउट हो गया अब बाई फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड तो एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस प्लस तो ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस प्लस लिख सकते हो ए एम अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर बाई सेकेंड एंड थर्ड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वाई वन इक्वल टू ए अपॉन प्लस माइनस ही रहेगा यहाँ पर ए अपॉन रूट वन प्लस एम स्क्वायर तो देखो ये माइनस प्लस तो ये प्लस माइनस तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक साथ करेंगे एक लास्ट टू डिस्कस कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज is uh, drawn from outside to the circuit from a point from a point which is which is outside to the सर्किल मतलब ये ये पॉइंट गिवन है यहाँ से अपन को सर्किल हो सकता है कि मेनली ऐसे कुछ भी हो सकता है ईज और आर लिखवा दिए ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है मतलब सेपरेट इक्वेशन फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सेपरेट टेंजेंट इक्वेशन ऑफ सेपरेट टेंजेंट अलग अलग इक्वेशन फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा सर्किल कौन सा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो क्या करें इसका वर्किंग रूल याद रखें आप वर्किंग रूल सबसे बेस्ट मेथड है स्टेप फर्स्ट क्या करना है लेट equation of tangent in slope form slope form mein equation let kar lenge right fir jaise ye let kar lenge y equal to mx plus minus a root 1 plus m square equation first is pass through point aur se isko fir point se 
पास करा देंगे बस दो स्टेप है दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इसको पास करा देंगे वाई वन इक्वल टू एम एक्स वन प्लस माइनस ए रूट वन प्लस एम स्क्वायर सर्किल गेवन होगा तो ए गेवन होगा यहाँ से अपन एम कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में वापस सॉल्व इट एंड गेट वैल्यूज ऑफ सॉल्व इट एंड गेट वैल्यूज ऑफ एम देन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वो आंसर आ जाएगा फिर राइट ठीक है ये प्रोसीजर याद रखना है आपको क्वेश्चन हो जाएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें तो इन सब पे अपन क्वेश्चन करने वाले हैं एक चीज़ और यहाँ एक नोट पढ़ना है नोट यहाँ लास्ट में पढ़ लेते हैं